আবারও হাজির হলাম একেবারে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এই পিঠাটি দেখতেও সুন্দর খেতেও মজার শুধু কালারফুল তা নয় এর লেয়ারগুলো মিষ্টি রসে ভরপুর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ভালো লাগলে লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এই বাটিতে ময়দা এক কাপ চিনি অল্প একটু লবণ একেবারে সামান্য তেল এক টেবিল চামচ এই উপকরণগুলো খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে পানি দেওয়ার আগে আমি হাত দিয়ে ঘষে ঘষে তেলের সাথে ময়দাগুলোকে মাখিয়ে নিচ্ছি মাখানো হয়ে গেল এবার দিয়ে দিব পানি পানি দিতে হবে অল্প অল্প করে ময়দার সাথে পানি দিয়ে কামি তৈরি করে নিচ্ছি কামিরটা হতে হবে মিডিয়াম টাইপের শক্তও না নরমও না কামির হয়ে গেল এটাকে আমি ডেকে রেখে দিব এক পাশে আর তৈরি করে নিব পিটার পুর পিটার ভিতরে দেয়ার পুরটা আর শিরা এখন এই পাত্রটাতে পুর তৈরি করে নেব একার নারকেল এক কাপ চিনি আধা কাপ এগুলোকে নেড়ে দিয়ে রান্না করে নিচ্ছি প্রথমে এইভাবে পানি বের হয়ে আসবে আর নেড়ে দিয়ে রান্না করতে থাকলে আস্তে আস্তে এগুলো শুকিয়ে আসবে এটা একেবারে সাদা মাটা একটা পুর এখানে আপনারা অন্যান্য উপকরণ দিতে পারবেন আমি শেষের দিকে এখন গণ গণ নেড়ে দিচ্ছি আর পুরটাকে তৈরি করে নিচ্ছি এর থেকে আর বেশি রান্না করতে হবে না এটাকে আমি এক পাশে রেখে দিয়ে তৈরি করে নিব শিরা এই পাত্রটাতে শিরা তৈরি করে নিব চিনি এক কাপ পানি আধা কাপ এগুলোকে নেড়ে দিয়ে সিদ্ধ করে নিচ্ছি বলো কাঁসার পরেও এইভাবে নেড়ে দিয়ে কয়েক মিনিট সিদ্ধ করতে হবে একটু গণ করে নিতে হবে গণ করার পর দেখুন এবার আমি এই পাত্রটাকে ডেকে রেখে দিব এক পাশে এর পরেও ঠান্ডা হয়ে গেলে পিঠা ডুবানোর আগে হালকা একটু গরম করে নিব এবার আসি আমি পিঠা তৈরিতে কামির থেকে দুইটা টুকরা কেটে নিয়ে এই দুই টুকরাতে আমি রং মাখিয়ে নিব এখানে একটা টুকরা একটু বড় বড়টাতে দিব সবুজ রং দুই টুকরার উপর রাখলাম আমি দুইটা রং এবার হাতের আঙ্গুলে একটু পানি লাগিয়ে নিয়ে আঙ্গুলটাকে রাখলাম আমি রঙের উপর রংটাকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে কামিরের সাথে মাখিয়ে নিব হাতের মোটুই নিয়ে মাখাতে থাকলে খুব সহজে মাখিয়ে নিতে পারবেন একইভাবে সবুজ রংটাকেও মাখিয়ে নিলাম এবার আমি লাল বলটা দিয়ে একটা রুটি তৈরি করে নেব রুটিটা একটু লম্বাটে করে বেলে নিচ্ছি হয়ে গেল এটাকে এক পাশে রেখে দিয়ে এখন বেলে নিব সবুজ রুটিটা সবুজ রুটিটা একটু বড় হবে এটাও হয়ে গেল এটাকেও আমি রেখে দিচ্ছি এক পাশে এবার নিলাম বাকি সবটুকু কামির একসাথে এই কামির দিয়ে তৈরি করে নিব একটা রুটি এই রুটির অর্ধেক অংশটা বেলে নিলাম পাতলা করে এবার এই পাতলা অংশের উপর দিয়ে দিব লাল এবং সবুজ রুটি তবে রুটিগুলো দেওয়ার আগে এর উপর একটু পানি লাগিয়ে নিতে হবে আমি একটা ব্রাশ দিয়ে পানি লাগিয়ে নিচ্ছি এবার দিব আমি লাল এবং সবুজ রুটি লাল রুটিটাকে রাখলাম একটু বাইরের দিকে এরপর দিলাম সবুজ রুটি রুটিগুলোকে এইভাবে বসালে পিটার মাছ বরাবর দেখতে পাবেন পিউর লাল আর এরপর আসবে হালকা লাল আর এরপরে পাবেন সবুজ রংটা রুটিগুলো বসানো হয়ে গেল এবার এগুলোর উপর একটা মিশ্রণ লাগিয়ে নিব এই বাটিতে নিলাম আমি অল্প একটু ময়দা ময়দার সাথে তেল দিয়ে মিশিয়ে নিব এখানে গি দিতে পারেন বাটারও দিতে পারেন ব্রাশ দিয়ে পিঠার উপর মিশ্রণটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি এই মিশ্রণ দেওয়ার কারণে পিঠাগুলো হবে লেয়ার মিশ্রণটা লাগানোর পর এবার আমি রুটিগুলোকে মুড়িয়ে নিব এক পাশ থেকে দেখুন আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন কিভাবে করতে হবে অর্ধেকটা করা হয়ে গেল এবার বাকি অর্ধেকটাকে আমি রুটি বেলে নিব রুটির এই বাকি অর্ধেকের উপরেও একইভাবে মিশ্রণটা লাগিয়ে নিচ্ছি সম্পূর্ণ রুটিটা মোড়ানো হয়ে গেল আমি এখান থেকে এক টুকরা কেটে নিয়ে এটা দিয়ে আমি পিঠা তৈরি করে দেখাবো 
এই এক টুকরাকে আমি কেটে নিলাম লম্বালম্বি ভাবে কেটে নেওয়ার পর এই দুই টুকরা দিয়ে করব দুইটা পিঠা পিঠা করার আগে আরও একটা কাজ করতে হবে এই এক একটা টুকরার প্রান্তের অংশগুলোকে একটু জড়ো করে নিতে হবে এইভাবে চেপে দিলে রঙগুলো একটু নিয়ন্ত্রণে থাকবে না হয় সবুজটা যাবে একদিকে লালটা যাবে অন্যদিকে আমি ময়দা নিলাম এখানে পরিমাণে বেশি আপনারা অল্প ময়দা দিয়ে করতে পারেন তেল দিয়ে করতে পারেন এগুলো আমি ফ্রাই করব একটু দেরিতে এর আগে আবারও আপনাদের দেখিয়ে দিব কিভাবে করতে হবে এখানে দুইটা রুটি তৈরি এবার রুটিগুলোকে উল্টিয়ে দিয়ে নারকেলে পুর দিতে হবে আর পুর দেওয়ার পর মুখটাকে আটকে দিলেই হবে একটু লম্বাটে করে পুলি পিঠা তৈরি করে নিতে পারবেন আর না হয় আমার মতো করে নিতে পারেন আমি একটা ডাক না দিয়ে রুটিগুলোকে কেটে নিচ্ছি উল্টানোর পর এ পাশটা দেখুন একেবারে সাদা এর মধ্যে কোনো লিক নেই এগুলোকে ফ্রাই করলে তেল ঢুকারও সম্ভাবনা নেই রুটিগুলোর উপর পুর দেওয়ার পর এবার মুখটাকে আটকে দিব হাতের আঙ্গুলে একটু পানি লাগিয়ে এক পাশে একটু লাগিয়ে নিলাম এবার পিঠার মুখটাকে খুব সহজে আটকে নিতে পারবো এবার একটা কাঁটা চামচ দিয়ে আমি একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি এটা একেবারে অপশনাল এবার এগুলোকে ফ্রাই করে নেওয়ার পালা তবে এর আগে আবারও দেখিয়ে দিই কিভাবে করতে হবে এখানে ধারাবাহিকভাবে রাখা ডান পাশ থেকে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন প্রথমে একটা টুকরা নিয়ে এটাকে লম্বা লম্বিভাবে কেটে নিতে হবে কেটে নেওয়ার পর প্রান্তের অংশগুলোকে একটু চেপে নিতে হবে চেপে দেওয়ার পর রুটি করতে হবে বাস এতটুকুই তেল ভালো করে গরম করে তাপ কমিয়ে দিলাম এবার দিয়ে দিব পিঠা প্রথম কয়েক মিনিট কম তাপে রেখে ফ্রাই করব এরপর তাপ বাড়িয়ে দিব প্রথমে বেশি তাপে দিলে পিঠাগুলোর রং একেবারে পাল্টে যাবে এবার আমি তাপ বাড়িয়ে দিয়ে এগুলোকে ক্রিস্পি করে ফ্রাই করে নিচ্ছি ক্রিস্পি করে ফ্রাই করলে অনেক দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন সিরাতে দিলেইও দুই তিন দিন রাখতে পারবেন তবে রাখতে হবে এয়ার টাইট কন্টেনারে এবার পিঠাগুলোকে আমি শিরার মধ্যে ডুবিয়ে নিব তবে সবগুলো না শিরা জমাট হয়ে গেলে হালকা একটু গরম করে নিতে হবে রেসিপিটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ